குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இன்னைக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பீச்சு ஸோ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சூப்பர் பொசிஷன் ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஒன் ஆர் மோர் வேவ்ஸ் வந்துட்டு சூப்பர் இம்போஸ் ஆகும்போது ரெண்டும் வேறு வேறு ஃப்ரீக்வன்சியில் வரும் ஸோ அப்போ அதோட ஆம்பிளிடியூடும் எப்படி இருக்கும் வேறு வேறையாக தான் வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட்டை வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணணும் இதை தான் நம்ம பீச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரெண்டு வேவ்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியில் வேரிங் ஆம்பிளிடியூடில் ஒரு பாயிண்ட் வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணுறது தான் நம்ம பீச் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு வேவ் வந்துட்டு ஒரு பவுண்ட்ரியை போய் பவுன்ஸ் பண்ணும் பவுன்ஸ் பண்ணி திரும்பி ஒரிஜினல் மீடியமுக்கு வரும்போது அந்த ஒரிஜினல் வேவ்ஸில் இன்டர்ஃபியர் அதாவது அண்ட் கேன் இன்டர்ஃபியர் வித் தி ஒரிஜினல் வேவ்ஸ் ஸோ இந்த பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் நம்ம ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் ஆர் ஸ்டேஷ்னரி வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு பால் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பாலை வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஷேப்பில் நம்ம விட்டு எறிகிறோம் அப்படின்னா அதே ஷேப்பில் திரும்பி என்ன பண்ணிடுவோம் ரிட்டர்ன் ஆகி வந்துடுது இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறோம் ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் அதாவது என்ன மாதிரி வேவில் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அதே வேவில் திரும்பி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஆகி வரும் அப்படி ரிட்டர்ன் ஆகி வரது தான் நம்ம ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் ஆர் ஸ்டேஷ்னரி வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஹார்மோனிக் ப்ரோக்ரஸிவ் வேவ்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ரெண்டும் சேம் ஆம்பிளிடியூட் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி பட் ஆனால் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேவோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் கேஎக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா டி ஸோ அது எப்படி மூவ் ஆகுது டுவர்ட்ஸ் ரைட் அதே மாதிரி செகண்ட் வேவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ரிஃப்ளக்டட் வேவ் இது என்ன பண்ணும் ஒய் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் கேஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா டி ஸோ இது எப்படி மூவ் ஆகுது டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஸோ அப்போது ரெண்டுமே வந்துட்டு இன்டர்ஃபியர் ஆகி ஒன்னோட ஒன்று இன்டர்ஃபியர் ஆகும்போது பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இதோட நெட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஸோ இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே மேலே இருக்கிற ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் ஈக்குவேஷனை கம்பேர் பண்ணி எழுதுங்க அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் கேஎக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஏ சைன் கேஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா டி ஸோ இப்போ இதை ட்ரிக்னாமியேட்டர் ஃபார்ம் பண்ணி நீங்கள் ரீ ரீ ட்ரைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமாட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ காஸ் ஒமே ஹார்ட்டி இன்ட்டு சைன் கேஎக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டேஷ்னரி வேவ் இல்லை ஸ்டாண்டிங் வேவ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் ஃபார்வர்ட் ஆர் பேக்வர்ட் ஸோ வேரஸ் ப்ரொக்ரஸிவ் ஆர் ட்ராவலிங் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று வில் மூவ் ஃபார்வர்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா வில் மூவ் பேக்வர்டாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த எக்வேஷனை பொறுத்து நம்ம காம்பேக்ட் ஃபார்மில் இதை எழுதும் போது எப்படி எழுதலான்னா ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமாட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டேஷ் காஸ் ஒமே ஹார்ட்டி ஸோ அப்போ ஏ டேஷுங்கிறது என்னது டூ ஏ சைன் கேஎக்ஸ் ஸோ இம்ப்ளாயிங் பர்டிகுலர் element of the string executes simple harmonic motion with amplitude equal to a dash adhaadu nammaloda amplitude vandittu simple harmonic motion porthu varaikum adoda string execute aagumbodhu a ingiradhu a dash ah da namakku execute aagudhu so appo and amplitude maximum nam epdi solalam sin kx is equal to 1 அப்போ கேஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஃபை பை டூ த்ரீ ஃபை பை டூ ஆர் ஃபைவ் பை பை டூ ஸோ ஓவராலாக எப்படி எழுதலாம் எம் பை ஸோ எம் அப்படிங்கிறது ஹாஃப் இன்டீஜர் ஆர் ஹாஃப் இன்டெக்ரல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மேக்சிமம் ஆம்பிளிடியூட் இந்த பொசிஷனோட மேக்சிமம் ஆம்பிளிடியூட தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆன்டினோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எந்த இடத்துல நம்ம ஆன்டினோடு சொல்கிறோம் எந்த இடத்துல அதோட பாயிண்ட் வந்துட்டு ஹாஃப் இன்டீச்சர் வேல்யூ எடுத்துக்குதோ அந்த ஆம்பிளிடியூட் எல்லாமே என்னது ஆன்டினோடு ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஸிங் வேவ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்டினோடல் பொசிஷனை எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆஃப் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்டூ லேம்டா பை டூ வேர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ ஸோ அப்போ எம் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா மேக்சிமம் அப்போ எக்ஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது லேம்டா பை டூ அதே எம் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா மேக்சிமம் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ லேம்டா பை ஃபோர் அதே எம் டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் லேம்டா பை ஃபோர் இது
kx is equal to 0, pi, 2 pi, 3 pi. So, etc. update is equal to n pi. That is the same thing. What is the value of the complete or integral value? That is the move does not vibrate. And the point of the vibrate agama or point of the chabina, then the notes. So, I am going Anti notes of dinaka on the maximum amplitude of the position of the maximum amplitude is known as the anti node. Other in a solar of dinner points do not vibrate of dinner than a notes of din solar. So in the nth nodal point, if there are x of n is equal to n into lambda by 2. So if there are lame now or co minimum first and if there are minimum added to the maximum. So if there are successive notes, if there are form of dinner x of n, comma x of n minus 1 is equal to lambda by 2 so okay next nama paaka poradha paathina stationary waves oda characteristics paaka porom so inga enna solli irukanga nu paathinga appadina rendu rigid boundaries la our end wave stationary waves get a little form of God one move forward or climb in a move back backward so it remains steady at this place in me move on a place like the number stationary waves or standing waves have been sold wrong at the point parting a bina on the maximum amplitude at the chap dinner at the anti notes are they a minimum amplitude a little zero word at the chap dinner at the notes at the end of consecutive notes and I'm a lamb anti notes and sold wrong रेंड नेइबरिंग आंटी नोच्छ लाम्डा बाई 4 रुन सोल्डरो सो energy transfer पाथिंग अब इन्ना standing waves पोरुत्त वरिक्यों 0 था सो box ले कुड़ुत्तिर पांग progressive wave एब डिरुकों stationary waves अब इन्ना एब डिरुकों पारुंग सो crust and trough अब इन्गरद transverse progressive wave लादा form आगों progressive அப்படியே stationary பார்த்தீங்க அப்படினா இது ஒரு transverse stationary waves அதே தான் compression rare function longitudinal form ஆகும் crust and trough transverse ல form ஆகும் இது neither move forward nor backward எங்கயுமே நகராது they will not advance in the medium இதுக்கு எந்த மீடியமும் தேவ இல்ல அடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா medium ல இருக்க அந்த particles வந்து vibrate ஆகும்போது vibration of the amplitude எல்லா particles லுமே சேம் ஆக தான் இருக்கும் except notes இதுல stationary ல பாத்தீங்கனா except notes तवरा ये ला मी पार्टिकल में अंदर टे वाइब्रेशन लगा रखो डिफरेंट वाइब्रेशन फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स एम्पलीट्यूड मिनिमम आने दिच्छा बिना जीरो आठ नोट्स आदि मैक्सिमम आने दिच्छा बिना एंटी नोट्स अर्थ दे प्रोग्रेसिव ला पातिंग अब बिना इध वंदे टे एनर्जी कैरी पनी डिता प्रोबेगेट आगो इन द अर्थ दे पर तोर की यंदा वोरे ट्रांस एनर्जी में वंदे टे स्टेशनरी वेस ट्रांसपोर्ट पन्ना दे ओके सो नेक्स्ट नम्बर पाका पर टॉपिक एन एन पातिंग ना स्टेशनरी वेव्स इन सोनोमीटर सो सोनोमीटर பண்ணாப் போரும் இது அல்ரடி நமக்கு ஒரு practical experiment செய்மோது நமக்கு புரியும் okay so இந்த device புருத் தொருக்கிம் பார்த்தீங்க அப்படினா frequency ஏயும் sound produced ஏயும் ஒரு sting மூலியமா transverse standing waves நம்ம் produce பண்ணாப் போரும் so இதுக்கு என்ன தேவு அப்படின்னா string tension length and mass per unit length of the string so இதலாம் use பண்ணிதா நம்ம் falling quantities are use பண்ணிதா பண்ணாப் போரும் so first point பாருங்க என்ன சொல்லி இருக்காங்க என்ன tuning fork frequency காக நம்ம use பண்ணாக் கொடியாம் object என்ன பார்த்தீங்க நான் tuning fork இதை வந்துட்டு alternating current நம்ம use பண்ணிரும் அடுத்த பார்த்தீங்க நான் tension in the string Indonesia அதரி என்று பார்த்தீங்க அப்படினா வேட்ட வந்துட்டு நம்ம தொங்கோட்டிருப்போம் ஒரு எண்ட ஒன்லி ஒரு எண்ட ஒரு ச்டிங்க யூஸ் பண்ணி அந்த இத நம்ம பண்டன் நால் அதுக்கு பேர் என்ன பார்த்தீங்க நாம் மோனோ காட அப்படின் சொல்கிறது இந்த வேட்ட நம்ம ஒரு free endல யூஸ் பண்ண பண்ண உங்களுட வயருட Working பார்த்தீங்கள் அப்படியினா 
ட்ரான்ஸ்வர் ஸ்டேஷ்னரி ஆர் ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது நைஃப் ஏஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் பி க்யூ பி அண்ட் கியூவில் நோட்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதே நைஃப் ஏஜில் தான் ஆன்டி நோட்ஸும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ வைப்ரேட்டிங் லென்த் எல்ல பொறுத்த வரைக்கும் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை டூ அப்போ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது டூ எல் அதே எஃப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த வைப்ரேட்டிங் ஹெலிமெண்ட் ஸோ டீங்கிறது டென்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டிங் அண்ட் மியூங்கிறது மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் ஆஃப் த ஸ்டிங் அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை லேம்டா ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எல் ரூட் ஆஃப் டி பை மியூ இன் ஹர்ட்ஸ் ஸோ ரோ அப்படிங்கிறது டென்சிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஆஃப் த ஸ்டிங் டி அப்படிங்கிறது டயாமீட்டர் அண்ட் மியூ அப்படிங்கிறது மாஸ் பர் லென்த் அப்போ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஏரியா இன்டு டென்சிட்டி ஏரியாவோட வேல்யூ என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போது ரோவோட சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ பை ரோ டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் ஓவர் டோன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிஜிட் பவுண்ட்ரி எடுத்துக்கோம் ரெண்டு ஒன்று பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஜீரோ இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் எல்லு இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களோட ஸ்ட்ரிங்கில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் வேவ் லென்த்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ இதோட ஆம்பிடியூடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பவுண்ட்ரி என்ஸ் ஃபுல்லாக அதை வந்துட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வேனிஷ் அவுட் ஆக்கிடும் தெரியாமே பண்ணிவிடும் ஸோ அந்த பவுண்ட்ரி லென்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நமக்கு தெரியும் என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ கமா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே உங்களோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸுங்கிறது எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் அண்ட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நோட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு லேம்டா என் பை டூ ஸோ அந்த லேம்டா என் பை டூங்கிறத நம்ம ஓவராலாக எல்லுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ என் அப்படிங்கிறது இன்டீஜர் எல் அப்படிங்கிறது லென்த் பிட்வீன் த டூ பவுண்ட் ரீஸ் அண்ட் லேம்டா என் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் வேவ் லென்த் ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபைட் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா லேம்டா என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எல் பை என் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு எந்த ஒரு வேவ் லென்த்தும் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகலை ஸோ வேவ் லென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபிட்டடாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு மோட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ எப்படி எழுதலாம் லேம்டா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எல் அப்போ என்னோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னா அப்படியே வந்துடும் ஸோ அடுத்தது என்னுங்கிறது டூவாக இருந்துச்சுன்னா லேம்டா டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எல் பை டூ ஸோ டூ டூ கேன்சலேஷனாக மீதி என்ன இருக்கும் எல் அடுத்தது என்னுங்கிறது த்ரீயாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லேம்டா த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எல் பை த்ரீ ஓகே ஸோ இது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மோட் ஆஃப் வைப்ரேஷனை தான் நம்ம நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியும் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி என்னது ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்முல என்ன எஃப் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ பை லேம்டா என் அப்போ என் இன்டு ஒன் பை லேம்டா என்னுக்கு பிறகு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் நியூ பை டூ எல் இதை தான் நம்ம நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்கிறோம் இல்லை அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லலாம் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்னோட வேலை என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்று ஸோ அப்போது எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை லேம்டா ஒன் ஸோ அப்போ என்னுக்கு ஒன் போட்டிங்கன்னா அது போயிடுமா மீதி என்ன இருக்கும் வி பை டூ எல் இதை வந்துட்டு நம்ம செகண்ட் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஓவர் டோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து என்ன சொல்ல போகிறோம் என்னுக்கு டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ என்னுங்கிற இடத்துல டூ வந்துடும் வி பை டூ எல் ஸோ இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் ஒன் பை எல்ல வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா மீதி என்ன இருக்கும் ரூட் டி பை எல் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த வீக்கு பதில் நம்ம என்ன போடலாம் ரூட் டி பை நியூ ஸோ இதை நம்ம தேர்ட் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி செகண்ட் ஓவர் டோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி ஸோ ஆன் இதை என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபர்தராக போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த இடத்துல நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி வந்துட்டு ஒரு இன்டகரல் மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்துக்குதோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை தான் நம்ம ஹார்மோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹார்மோனிக் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஓவர் டோனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் செகண்ட் ஹார்மோனிக் அப்படிங்கிறது தேர்ட் ஹார்மோனிக் ஸோ இந்த மாதிரி தட்ஸ் இஸ் ஸோ ஆன் போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இது ஒரு வீடியோ இருக்கட்டும்ப்பா இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கேளுங்கள்